Всем привет! В нашем сегодняшнем видеообзоре Ford Transit 460 со сдвоенной кабиной. Сам бренд принадлежит совместному предприятию Ford Solar Holding. Поставляется к нам в Россию для крупноузловой сборки уже на нашей территории. Модификация 460 обозначает полную массу 4600 кг, что соответствует C-категории по водительскому удостоверению. Вариант со сдвоенной кабиной отлично подойдет для компании, которая занимается строительством, инженерией, эксплуатацией, а также кейтерингом, когда вам нужно перевести вместе с обслуживающим персоналом какое-то количество груза. В представленной модификации единственная колесная база. Грузоподъемное шасси 2200 кг, фургон, который сюда можно установить, длиной 3,5 метра. Теперь я вам расскажу, что вам нужно знать при выборе этого автомобиля. Из систем активной безопасности на автомобиле установлен АБС, система распределения тормозных усилий, а также система курсовой устойчивости, которая принудительно отключается из салона. Передняя подвеска у нас независимая, со стабилизатором поперечной устойчивости, а также дисковыми тормозами передней оси. Горловина топливного бака по традиции располагается рядом с водительской дверью. Она имеет механизм открывания и закрывания с помощью ключа. Объем нашего бака 80 литров. Трансмиссия осуществляется на задние колеса. Сама задняя подвеска у нас зависимого типа, со стабилизатором поперечной устойчивости. Здесь установлены дисковые тормоза, а также усиленные сдвоенные колеса 16 радиуса. При этом трехлистовые рессоры с каждой стороны неплохо обеспечивают грузоподъемность вам в 2200 кг. По традиции для большинства грузовиков запаска располагается с нижней части рамы. В задней части рамы есть специальная вставка, которая увеличивает монтажную длину рамы. Благодаря этому у нас есть возможность установить сюда фургон длиной 3,4 метра. Наш заказчик попросил установить ему промтоварный фургон. Габаритные размеры такие. Длина 3,40, ширина 2,20 и высота 2,20. Благодаря этому у нас получился 16,5 Кубов объем по наружным габаритам. Наш промтоварный фургон каркасного типа. В качестве обшивки снаружи используется блокированная сталь белого цвета, алюминиевое обрамление, задняя рамка и фурнитура дверей из нержавеющей стали. Для удобного доступа в фургон имеется специальный поручень и ступенька. Для обеспечения достаточной жесткости нашего фургона блокированную сталь мы наклеиваем на фанеру. И усиливаем фургон внутри специальными фанерными рейками. В качестве обшивки пола используется сетчатая фанера. А для освещения пространства фургона используется светодиодный плафон. Самое главное, чтобы вы понимали, что мы можем поставить вам на любое шасси любой тип фургона. В частности, в нашем случае это промтоварный фургон. Но может быть и тентованная надстройка э, стандартная, либо со сдвижными боковинами. Ну а для ценителей это может быть рефрижератор на любую температурную систему. Только у Форда капот открывается спереди с помощью ключа. Под капотом у нас устанавливается турбированный дизельный двигатель объемом 2,2 литра и мощностью 155 лошадиных сил. Крутящий момент 385 ньютон-метров. Он отлично работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой переключения передач. Зеркала заднего вида у нас двухсекционные. Верхняя часть управляется электрическим способом с помощью джойсика, имеет обогрев. Нижняя часть асферическая, предназначена для обзора мертвых зон. Передний ряд сидений состоит у нас из водительского кресла и из двойного пассажирского. Очень удобное кресло водителя имеет большое количество регулировок. Здесь отдельно регулируется его передняя часть, задняя часть, угол наклона спинки, вперед-назад, а также отличный подлокотник. У кабины большая площадь остекления. Это предоставляет вам отличную обзорность. При этом здесь установлен опционально пакет улучшенной обзорности, который включает в себя обогрев лобового стекла. Опция для России очень нужная и приятная. Ford сам по себе чемпион по количеству подстаканников, подбутылочников и э, большого количества бардачков. Здесь они расположены повсюду. На передней части, на средней части, а также на пассажирской части. Из системы активной безопасности на автомобиле установлен аэробэк водителя, трехточные ремни, безопасности с преднатяжителями. 
Колонка у нас не регулируется, но благодаря тому, что большое количество регулировок сидения, вы без проблем найдете для себя комфортное положение. На рулевом колесе установлен гидроусилитель рулевого управления. В средней части торпеды располагается рычаг переключения коробки передач. Блок управления здесь, соответственно, обогрев лобового стекла, кнопка принудительного отключения системы курсовой устойчивости, кнопочка аварийки и блок управления предпусковым жидкостным отопителем в баста он стандартно устанавливается на комплектациях Base, но иногда дилеры от него отказываются. Сверху установлен специальный столик. Здесь есть два подстаканника для водителя и а, среднего пассажира. А в средней части торпеды располагается заглушка. Сюда можно установить магнитолу размером H21. Под магнитолу располагается блок управления а, климат-системой автомобиля. Опционально сюда тоже можно установить кондиционер. И не, а, здесь небольшой бардачок для мелочей. Приятная а, о, о, мелочь – это прорезь для топливной карты или какого-нибудь пла пластикового пропуска, чтобы вы не потеряли. Для каждого из передних пассажиров также предусмотрены, предусмотрены трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями. Само сиденье не регулируется. Самое время заглянуть на второй ряд сидений. Хочу отметить, что дверь открывается почти на 90 градусов. Это очень удобно при посадке и высадке. Задний диван предполагает размещение здесь четырех пассажиров. Для двоих из них крайних предусмотрены трехточные ремни безопасности. Для двоих средних пассажиров предусмотрены двухточные ремни безопасности. Сам по себе задний ряд самый, что ни на есть стандартный. Единственное, что он предлагает, это дополнительное место хранения под сидушкой. Модификация в таком исполнении выпускалась с 2006 по 2014 год. К большому сожалению, этот модельный год ушел в прошлое. Ему навстречу пришел обновленный Ford Transit в новом рестайлинговом исполнении. Давайте подводить итог. Модификация Ford Transit 460 со сдвоенной кабиной. Предлагает вам возможность, грузоп... возможную грузоподъемность 200 кг. Если вам надо, мы машину из C категории сделаем по документам B категорию и въездную в центр Москвы, то есть по ПТС 990 кг. Сюда можно установить любой тип надстройки объемом почти 16,5 кубов. Здесь можно перевозить 6 пассажиров плюс водитель. У автомобиля 2 года гарантия без ограничений по пробегу. Межсервисный интервал 20 тысяч километров. Если по этим параметрам такой автомобиль вам подходит, обращайтесь в нашу компанию. Мы вам подготовим такой же или аналогичный автомобиль с такими же параметрами. С вами был Сухин Кирилл. Если вам нужна еще какая-то информация, заходите на наш сайт сухин.ру или звоните к нам по нашим телефонам, указанным также на сайте. До новых встреч!